நானும் வந்து விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவேன் நான் வந்து சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அப்பா வந்து ஆள் இவ்வளோதான் இருப்பார் ஆனால் அந்த கலப்பை வந்து ஒரு பன்னெண்டு அடிக்கு இருக்கும் அது அப்படியே தூக்கிட்டு போவார் எங்கள் அம்மா வந்து கூட போவாங்க அந்த காலை மாட்டை பிடிச்சிட்டு போவாங்க அந்த காலையில் ஒரு மூணு மணிக்கு எங்கள் தெருவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருவிழா மாதிரி இருக்கும் அத்தனை பேரும் வந்து உழவு மாடை எடுத்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மைல் தாண்டி போய் வயக்காட்டில் போய் வேலை பார்க்க போவாங்க அந்த அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா நான்லாம் கலப்பையை தொட்டு பார்ப்பேன் அந்த கலப்பை வந்து அசைக்க விட முடியாது அப்போது ஒரு பலசாலியாக தெரிகிறவங்க மற்றவங்களாம் அந்த மாட்டு பக்கத்தில் போனாங்கன்னா அப்படியே சீரும் யாருமே போக முடியாது அந்த மாடை தன் தன்வசப்படுத்தி அவங்க வந்து அந்த உழவு தொழிலை பார்த்தாங்க அப்போ பலசாலியாக தெரிகிறவங்க தான் நமக்கு வந்து கதாநாயகர்களாக தெரிவாங்க எனக்கு சின்ன வயசில் கதாநாயகர்களாக தெரிஞ்சது வந்து விவசாயிகள் தான் அதே நேரத்தில் அந்த உலத்தி அது அந்த பெண் விவசாயிகளும் அப்படி தான் அவங்க வந்து என்னென்னா அந்த கலப்பையை தூக்கிட்டு போகும்போதே அவங்களுக்கு வலிச்சுன்னா அவங்க அதை அதை மாற்றி விடுவாங்க அவங்களும் அவங்களும் அதை சுமந்துட்டு போவாங்க வீட்டில் ஒரு கஷ்டம் வந்தால் அதாவது ஒரு விவசாயிக்கு வந்துட்டு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கூட அந்த பெண் எடுத்து அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடிய திறமை வந்து அந்த பெண் விவசாயிக்கு உண்டு ஒரு பாட்டில் கூட வருது வெளிநாட்டுக்காரி பணம் இல்லாட்டி போயிடுவா ஆனால் இவன் வெள்ளரிக்க வைத்து கூட காப்பாற்றுவா அப்படின்ற மாதிரி வரியெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படி ஒரு பெண்மணிகள் நம்ம அந்த விவசாயிகள் ஏன்னா ஒரு விவசாயியோட வீட்டில் இருக்கிறவங்க அந்த மனைவி வந்து விவசாயத்துக்கு துணை இருப்பாங்க அவ்வளோ அவங்களுக்குள்ள அந்த நெருக்கம் இருக்கும் ம உணவுன்றது வந்து மனுஷங்களுக்கு ரொம்ப இன்றிமையாத ஒன்று உணவு உடை உறைவிடன்னு சொல்லுவாங்க அதில் அந்த உணவை நான் வந்து முதல்ல எடுத்து இதை பண்ணியிருக்கிறேன் நான் பார்த்த அந்த கதாநாயகன் விவசாயி நான் சின்ன வயசில் பார்த்தது அந்த கதாநாயகி அந்த பெண் விவசாயி அதை தான் நான் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அப்புக்குட்டி சார் வந்து அது அப்படியே என் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்தாங்க நான் அந்த சின்ன வயசில் பார்த்ததை இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற விவசாயிகளை அவரை வந்து சும்மா சொல்லக்கூடாது எனக்கு இந்த மேடை கிடைச்சது அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்குன்னே இருக்கலாம் தேசிய விருது வாங்கியிருக்கிறது மட்டும் தான் தெரியும் அதுக்கடுத்து நான் வந்து ஒரு புதுசு தான் அவர்கிட்ட போய் கதை சொல்லும்போது அவர் எப்படி நினச்சாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து நடித்தார் எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவர் வந்து கொடுத்த தேதியை தாண்டி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவ்வளோ உணர்ச்சிகளை வந்து காட்டினார் அப்புறம் வந்துட்டு நான் நினச்ச அதே கம்பீரம் வசந்தரா மேடத்தில் தான் இருந்தது அந்த ஹைட்டு அவங்க அந்த மொம்பட்டி எடுத்துக்கிட்டு நிற்கிறதே எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏதோ பீரங்கி எடுத்துக்கிட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ நல்லா நடித்தாங்க அவங்க இந்த அந்த விவசாயிகள் அப்படின்றதே அவங்கள பார்த்த உடனே எனக்கு அப்படி தெரியும் அந்த நடிப்புன்னா நான் என்னோடய அந்த சின்ன வயசு ஞாபகத்தை அவ்வளோ இது ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க இன்றைக்கி உள்ளதையும் நல்லா பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அப்புறம் அந்த சின்ன பசங்களும் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணி நல்லா பண்ணோம் அப்புறம் ஹலோ கந்தசாமி சார் ஸ்ரீகல்வி அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ரீகல்வி அவங்க வந்து புதுசு தான் ஹலோ கந்தசாமி சார் வந்து மண்ணின் நாயகன் தான் அவர் அவர் இப்போ தான் சின்ன சின்ன கேரக்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஒரு டயலாக் ஒரு வசனத்தை நம்ம வந்து வசன நடையில் கொடுத்தோம்னா யதார்த்தமாக பேசக்கூடிய ஒரு நாடக கலைஞர் அவர்லாம் அவர்லாம் நல்லா வரணும் அவர்லாம் இன்னும் இதுக்கடுத்து நல்லா வருவார் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரே ஒரு விவசாயி அதுதான் அந்த படம் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் பால்டி போ கதிரேசன் சார் அவர் வந்து சின்ன வயசில் இருந்தே இந்த பால் விவசாயம் பண்ணி அதில் வந்த ஒரு பணத்தை வச்சு இந்த மாதிரி படம் எடுத்திருக்கிறாரு அவர் சின்ன வயசில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முத முதல் என்ன சம்பாரிச்சாரோ ஒரு காசு அவர் அதுக்கடுத்து எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கலாம் அது அந்த ஒரு ரூபா அவர் சம்பாரிச்சிருந்தாருன்னா அப்போது ஒரு மன நிறைவு வரும்ல அந்த இதை இந்த வெற்றி தரணும் அவர் நினச்ச பணத்தை அது கொடுக்கணும் அவருக்கு அவர் ஜெயிக்கணும் அதுதான் அவர் போட்ட பணத்தை தாண்டி அவர் எடுக்கணுன்றது தான் ஏன்னா ஒரு விவசாயி தோக்கக்கூடாதுன்னு நான் இதுலேயும் நினைக்கிறேன் அவர் நல்லா வரணும் அவர் என்னை மாதிரி நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் நல்லா சமூகம் சார்ந்த படங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன் அப்புறம் காதல் கந்தா சார் வந்துட்டு ஒரு அறைக்குள்ளரையே எனக்கு ஆட்டம் வேணும்னு கேட்டேன் அவ்வளோ அழகாக எடுத்து கொடுத்தாரு அது வந்து அந்த அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் என்ன மனசில் நினச்சனோ அதை மாதிரி எடுத்து கொடுத்துருந்தாரு அப்புறம் எனக்கு வந்து தொழில் கற்றுக் கொடுத்த என்னோட குருநாதர் வந்துட்டு சாரல சார் தான் அது என்றைக்குமே என் வாழ்க்கையில் அதுதான் என்னை இங்கே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டியிருக்கு 
அவருக்கு என் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அதுக்கு மு முழு காரணமும் என்னோடய ஆசிரியர் தான் எனக்கு அவர் தான் அது எந் எத்தனை படம் எடுத்தாலும் சரி அவருக்கு ஒரு நன்றி அதில் இருக்கும் அது அது ஒரு குரு வணக்கம் அதை நான் எப்பயுமே சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலை இயக்குனர் வந்துட்டு இங்கேயே செட்டு போட்டு அசத்திட்டார் அங்கே வந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக செட்டு போட்டுருந்தார் ஒரு பேங்க் வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் தனி ஒரு ஆளாக இருந்து செஞ்சு கொடுத்த ஒரு ஆள் ஏன்னா அங்கே வந்து யாருமே இல்லை அவன் அவ்வளோ அழகாக அதை இது பண்ணி எனக்கு காலையில் அங்கே போகும்போது நான் நினச்ச ஒரு பேங்க்கு செட்டப் வந்து அங்கே இருந்தது அதெல்லாம் மறக்க முடியாது அப்புறம் அந்த படத்தில் வந்து யுகபாரதி சார் ஒரு மண் வாசனையோடு அந்த ஜெய்கிரீஷ் சார் வந்து அந்த ஆறு பாட்டுமே நான் என்ன நினச்சனோ நான் அவர் ஜெய்கிரீஷ் சார் இசையமைப்பாளர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த படத்தில் வந்து வசனம் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல கதை சொல்லிடும் அது இல்லாத இடத்துல நீ தான் கதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அது வந்து பெரிய பெரிய இசையமைப்பாளர்கிட்ட தான் அதை சொல்ல முடியும் அதை இவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் அவ்வளோ அழகாக செஞ்சு காமிச்சிட்டாரு அந்த ஆறாறு அப்புறம் அந்த பாடல்கள்லாம் நீங்களே கேட்டீங்க அது ரொம்ப அழகான பாடல்கள் எனக்கு ஆறு பாடல் போட்டு கொடுத்தாரு அதில் ரெண்டு பாட்டு தான் நான் வச்சுருந்தேன் அந்த படத்தில் ஆறாறு சாங்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் இடமே இல்லை இடமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆறு பாட்டு ஆக்கிட்டாரு அது எல்லாமே நல்லா இருந்தது அவர் பண்ணிவிட்டு கூப்பிடுவார் டியூன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கூப்பிட்டு காட்டுவார் என்னால் அதை எடுக்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு நல்லா பண்ணி வச்சுருப்பார் அவ்வளோ நல்லா ஒர்க்கர் இவர் வந்து நல்லா வருவார் இவர மாதிரி ஒரு ஆள் கிடையாது நீங்கள் அந்த பாட்டை பாட்டை பார்த்தாலே தெரியும் அப்புறம் வந்துட்டு யுகபாரதி சார் வந்துட்டு இந்த பா இதை டியூனை கேட்டவுடனே அவ்வளோ அழகாக எழுதி கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி வரிகள் காலம் மாதிரியே போனாலும் வயலோட வாழ்வதே என் வாழ்க்கைன்றது இந்த மாதிரி வரிகள் வந்து அந்த வரியை கேட்டவுடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு இதுதான் ஒரு விவசாயியோட உணர்வு இதை தாண்டி வேறு ஒன்றுமே இல்லை எவ்வளோ காலம் மாறினாலும் அந்த வயலை விட்டு நான் போக மாட்டேன்னு சொல்கிறது தான் அந்த உணர்வு அதை அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் இங்கே வந்து தமயந்தி மேடம் வந்துட்டு ஒரு பாட்டு பாலான பசியாளன்றது அதில் வந்து ஒரு பெண் தான் அவங்க வந்து சோறு வா சோறு காணும் வாழ்க்கையாக கதிர் காத்த வீரன் காணல அவங்க வந்து ஒரு படி மேலே போய் அவரை வந்து ஒரு வீரன் சொன்னாங்க அந்த பரனில் இருந்து அந்த உணவுகளை அந்த உணவு தானியத்தை பாதுகாக்கிற அந்த இதை வந்து ஒரு வீரன் சொன்னாங்க அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் வெற்றி அடையும் வெற்றி அடையுதுன்னு அதுக்கு காரணம் வந்து எல்லாருமே தான் நான் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லாருக்குமே நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் அந்தனிதா சார் வந்துட்டு இந்த அந்த அவர் தான் பாட அவங்க தான் பாடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்கடுத்து அந்த பாட்டை கேட்டேன் அதனால் ஏன்னா நான் வந்து அப்போ வந்து ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது அந்த பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருந்தார் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது என்ன அப்புக்குட்டி சாருக்கு தான் அந்த அவ அவங்களோட வேகத்தை வாயில் காட்ட முடியலன்ட்டாரு அவ்வளோ ஒரு வேகம் அந்த பாட்டில் அவ்வளோ அற்புதமான கலைஞர் அவர் ஆடுறதெல்லாம் பார்த்துலாம் நம்ம மறந்து போயிருக்கேன் தலையே தலையை கீழே வச்சு அப்படியே சுற்றியெல்லாம் ஆடுவார் அவ்வளோ பெரிய ஆட்டக்காரர் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த படம் வந்து சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்துக்கு போகணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம் முத்துராமன் சார்லாம் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் அவர் அவர் மாதிரியெல்லாம் ஒரு டைலாக் அப்படி கேட்டு பேசுகிற ஆளே கிடையாது நான் அவர் நடித்தது ஒரு எல்லா சீன் தான் ஆனால் அவ்வளோ பிடி பிடிக்கும் அவர் நடித்தது கரத்து கோபாலன் சார் நடித்தது இதெல்லாமே வந்து எல்லாருமே நல்லா நிறைவாக பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இந்த இந்த படத்தோட இந்த ப்ரொமோஷன்றது வந்துட்டு நல்லபடியாக நடக்கணும்னு நினச்சோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுக்கு கிடைச்சவங்க தான் ரவீந்திரன் சந்திரசேகரன் சார் அவருங்க அவங்களோட லிப்ரோ ப்ரொடக்ஷனோட அந்த லோகவே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா அந்த ஒரு கற்பமான பொண்ணு அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சினிமாவை ஒரு குழந்தையாக ஒரு தாயாக பார்க்குற ஒரு ஆள் ஒருத்தங்க கிடைக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ மரியாதைக்குரியவங்க அவங்க அப்படி ஒரு சினிமாவை பார்க்குறவங்க அப்புறம் சுசீந்திரன் சாரோட ரசிகர் தான் எத்தனையோ படங்கள்ல எத்தனையோ நம்ம இயக்குநர்களில் நம்ம ரசிகராக இருந்திருக்கோம் அதில் சாருக்கு வந்து மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது ஏன்னா நான் மகா நல்லா பாண்டிய நாடு அப்புறம் இந்த கிட்டு இப்போ இந்த படம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் பார்த்து ரொம்ப அந்த பாட்டு இந்த தூக்கிட்டு போவாங்கள்ல அந்த பாட்டெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப உணர்ச்சி வந்திருக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டியெல்லாம் அதை பார்த்துருக்கேன் அப்படிப்பட்ட இயக்குனர் அவங்க வந்திருக்கிறது எனக்கு சார் சொன்னார் சொன்னாங்க அந்த சுசீந்திரன் சார் வர்றாங்க அப்படின்னா எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி நான் சார்ட்டே சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது 
இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றி இந்த படம் வெற்றி அடைகிறதுக்கு எல்லாருமே துணை இருக்கணும் இந்த படத்தோட கேமராமேனை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் இந்த படத்துக்கு நம்ம நினச்சத எடுக்கிறதுக்கு லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்கு அலைஞ்சோம் அது வந்து சில இடங்களுக்கெல்லாம் கார்லேயே போட போக முடியாது பைக்கில் தான் போய் அதை தேடணும் அதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவர் ம அவர் தான் ஓட்டுவார் எனக்கு பைக் ஓட்ட தெரியாது அப்போல்லாம் வந்து அந்த ஃப்ரேமுக்கு ஏற்ற அந்த அழகான லொக்கேஷன்கள் அந்த கதைக்கு ஏற்ற லொக்கேஷன்லாம் பார்த்து அவ்வளோ உழைச்சார் அவர் இந்த ஃப்ரேமில் அவரோட உழைப்பு அதிகமாக இருக்குது இந்த படத்தில் எனக்கு கை கொடுத்தவங்களும் அவங்களும் ஒருத்தர் அப்புறம் வந்து எடிட்டர் பிரவீன் பாஸ்கர் சார் அவர் வந்து எல்லா வேலையும் பார்த்து கொடுத்துருக்காரு அவர் மாதிரி ஒரு ஆள் கிடச்சது வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கணும் உண்மையிலேயே நான் அவரை பற்றி சொல்லலையேன்ற மன வருத்தத்தில் டக்குன்னு போனவன் திரும்ப வந்திருக்கேன் அவர் தான் முதல்ல இருந்து எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துரு இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் வேலை பார்த்து கொடுத்தாரு நான் அவருக்கு என்னோட நன்றியை பற்றி அதை சொல்லிக்கிறணும் ரொம்ப நன்றி சார் அஞ்ச அஞ்சலம் முருகன் சாரும் அப்படி தான் அந்த படத்தோட டிசைனரு அவரும் அப்படி தான் இருந்து எனக்கு வேலை பார்த்து கொடுத்தாரு அதே மாதிரி மதுரை சரோஜம்மாவும் அப்படி அவ்வளோ அழகாக நடிச்சு கொடுத்தாங்க யாராவது விட்டு போயிருந்தாலும் மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு என்ன எல்லாருமே எனக்கு எவ்வளோ உறுதுணையாக இருந்தீங்க இந்த மருத நிலத்து படம் வந்து எல்லார் மனசுலேயும் நிற்கணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசை உங்களுடைய வாழ்த்துக்களோட நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் வணக்கம்